Hi, in the video, we will see slew rate. So, what is slew rate? Slew rate is the slew rate is defined as the maximum rate of change of output voltage with the time. Okay, yeah. so we have to the input and the output the maximum output total edge change with respect to time. That is the slow rate. For example, we have a square wave input. Okay, yeah. or square wave input. So, so this is V in. So, in the V in, this is 0. 0 is the maximum input voltage irukku okay voltage vandu maximum ma irukku ipo nama output voltage eppadi irukku nu paathona idu vandu output voltage vandu idhe output voltage varano ana namakku idu vandu appadiye kadaikiradhukku kandipa possible illa ena output voltage vandu paathinga na konjam slight ah increase aagi dhaan varum adhavadhu adhu vandu rise aagi dhaan varum output voltage nama kudukra input voltage eppovume rise aagi dhaan varum appo rise time Okay, rise is the maximum and the voltage is reach pannu. That is decrease is the fall time. Irukkoyenge. Okay, fall is the same. So, in the we have output. Kadekko. So, in the output, we have some deviations. Irukku. Okay, yeah. deviation, output voltage and input voltage. We have output voltage la time of time. Deviations irukku. So, in the rate of change, we have to say slew rate. In Okay, yeah. so, slow rate is equal to maximum rate of change of output voltage with the time. That is the maximum. This unit is V per mu seconds. Okay, yeah. slow rate unit is volt per microseconds. So, now we the slow rate in the slow rate. Slow rate equal to I max divided by C in solar. Okay, yeah. so this is the I max divided by C. We have the internal capacitance in the op amp. Correct? The internal capacitance is the voltage we have to change. We have to change the change. So, the change so large charging rate is the capacitance is smaller and charging current is higher. Okay, so we have maximum voltage. So, the slew rate is the I max divided by C. Okay, yeah. The slew rate for the op amp whose maximum internal capacitance charging current is S is equal to I max divided by C. Slew rate order definition is maximum rate of change of output voltage with the time. That is S is equal to dV0 divided by dt. So, slow rate to uh, derive under the curve. Now, in the circuit, we have voltage follower circuit. We have voltage follower, we have the input on the output. Okay, we have a sine wave input on the signal. So, input to uh, sine wave input. So, we have the input on the Vm sin omega t kudutona this is input voltage Vs. Appa V0 enna vada irukkano Vm sin omega t yada irukko. Okay. So output voltage is V0 equal to Vm sin omega t. We use this voltage follower circuit. Voltage follower is the input of the output. Then we use the rate of change of output voltage. Nama rate of change of nale d by dt into V0. This is differentiate with respect to t. Varo, Vm sin cos. Cos omega t into omega t is omega. Apa Vm omega cos omega t in kadekon. Okay, yeah. So the maximum rate of change of output when the epakara hobbin patona cos omega t when the one arcumbola namakena kadekona maximum rate of change of output kadekon. Okay, yeah. So upper slew rate than other. Okay, slew rate is equal to dv0 divided by dt per maximum. Epa kadekon namaka cos omega t equal to one. Upper omega t ki one substitute panono. Upper omega vm. Omega would a value there on two pi f. Up 2 pi f into Vm on varo. Okay, so in the idoda unit and na V per second, the microseconds lay alone per microseconds up 10 power 6 in varo. Okay, so that is f on the number of input frequency Vm up in the peak output voltage. Okay, so it learn the f calculate panono. Up f calculate panombo the n varo s into 10 power 6 divided by 2 pi Vm on varo. Correct. So, that is 1 divided by 2 pi. We F max. That is the maximum output voltage. We will substitute the value. We will do SR slew rate is equal divided by 6.28 into Vm into 10 power 6. The 10 power 6 is 
டூ பை இன்டு விஎம் கீழே வரும் கரெக்டாக அது சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ எயிட் இன்டு விஎம் அப்போது எஃப் மேக்ஸிமம் மேக்ஸிமம் ஃப்ரீக்வன்சியை வந்து ஃபுல் பவர் ரெஸ்பான்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் இட் இஸ் த மேக்ஸிமம் ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் லார்ஜ் ஆம்பிளிடியூட் சைன்வே வித் விச் ஆப்பம் கேன் ஹாவ் வித்வுட் டிஸ்ட்ராஷன் ஸோ இந்த இடத்துல தான் நமக்கு இந்த ஃப்ரீக்வன்சி ரேஞ்ச் இருந்தால் தான் நமக்கு டிஸ்ட்ராஷன்லெஸ் அவுட்புட் வந்து கிடைக்கும் ஓகேயா ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த ஸ்லூ ரேட்டை வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் அப்போ மேக்ஸிமம் ஸ்லூ ரேட்டை நமக்கு இருக்கும்போது தான் நமக்கு டீவியேஷன்ஸ் வந்து கம்மியாக இருக்கும் கரெக்டாக அப்போ நம்ம ஸ்லூ ரேட்டை வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் அப்போ இம்ப்ரூவ் பண்ணுற மெத்தட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டாபிக் ஓகே மெத்தட்ஸ் ஆஃப் இம்ப்ரூவிங் ஸ்லூ ரேட் அப்போ எதெல்லாம் இம்ப்ரூவ் பண்ணால் ஸ்லூ ரேட் வந்து இம்ப்ரூவ் ஆகும் ஸ்லூ ரேட்டோட இன்னொரு டெஃபினேஷன் என்ன எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஐ மேக்ஸ் பர் சி ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வோல்டேஜ் ஃபாலோவர் சர்க்கியூட் கரெக்டாக இவ்வளோ வோல்டேஜ் ஃபாலோவர் ஸோ இங்கே வந்து விபி இதோட இதை வந்து விஎன்னு எடுத்துக்கிறோம் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வோல்டேஜ் ஃபாலோவர் இந்த வோல்டேஜ் ஃபாலோவரில் நம்ம வேறு சர்க்கியூட்ஸ் ஆட் பண்ண போகிறோம் என்ன சர்க்கியூட்னு பார்த்தீங்கன்னா திஸ் இஸ் த இன்டகிரேட்டர் சர்க்கியூட் ஒரு இன்டகிரேட்டர் சர்க்கியூட் யூஸ் பண்ணுறோம் ஏன்னா ஸ்லூ ரேட்டில் நமக்கு என்ன இருக்குது டிஃப்ரென்ஷியேஷன் இருக்குது கரெக்டாக அப்போ அந்த டிஃப்ரென்ஷியேஷனை கேன்சல் பண்ணணும்னா நமக்கு என்ன வேணும் இன்டகிரேஷன் வேணும் அதனால் நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுறோம் ஒரு இன்டகிரேஷன் சர்க்கியூட் யூஸ் பண்ணுறோம் கெயினை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்காக ஒரு ஆம்பிளிஃபையர் சர்க்கியூட் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்போ இதில் வந்து கெயினோட வேல்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்னாக இருக்கும் ஓகேயா ஸோ இங்கே கெயின் வந்து கிரேட்டர் தான் ஒன்னாக இருக்கும் எங்கள் இன்டகிரேட்டர் சர்க்கியூட்ஸில் ஸோ இதில் வந்து இன்புட் கரண்ட் இதுலேருந்து வரக்கூடிய இன்புட் கரண்ட்டை வந்து நம்ம என்னென்னு எடுக்கிறோன்னா ஐஓ ஒன்றுன்னு எடுக்கிறோம் ஸோ இந்த அவுட்புட் வோல்டேஜை வந்து வி நாட்டுன்னு எடுக்கிறோம் இந்த இன்டகிரேட்டர் அவுட்புட் வோல்டேஜை வந்து வி நாட் டூன்னு எடுத்துக்கிறேன் ஓகேயா ஸோ இதை வந்து வேணா வி நாட் ஒன்றுன்னு எடுத்துக்கலாம் ஓகே ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தோம்னா வி நாட் ஒன் இதில் ஃப்ளோ அவுடைய கரண்டை ஐ நாட் ஒன்னு எடுக்கிறோம் ஸோ இந்த பக்கம் எல்லாமே அவுட் புட் அவுட் புட்டில் தான் நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுறோம்னா ஒரு இன்டகிரேட்டர் சர்க்கியூட் யூஸ் பண்ணுறோம் ஒரு கெயின் சர்க்கியூட் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்போ அவுட் புட் வோல்டேஜ் நமக்கு இது வோல்டேஜ் ஃபாலோவர் தான் அவுட் புட் வோல்டேஜ் வந்து எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கணும் இன்புட் வோல்டேஜுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கணும் வி நாட் ஈக்குவல் டு விஐ அப்போ ஐ மேக்ஸ் ஐ வந்து எப்போ மேக்ஸிமமாக இருக்கும் இது வந்து மேக்ஸிமம் கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகுது அதாவது ஐ ஓ ஒன் சேச்சுரேஷன் கரண்டாக இருக்கும்போது நமக்கு ஐ வந்து மேக்ஸிமமாக இருக்கும் அப்போ ஐ மேக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஐ ஒன் சேச்சுரேஷனாக இருக்குது அப்போ ஃப்ரம் ஃபிகர் ஐ ஒன்னோட வேல்யூ என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சி இன்ட்டு டி வி நாட் டூ இதோட அவுட்புட் வோல்டேஜ் என்னென்னா வி நாட் சி இன்ட்டு டி வி நாட் டூ டிடி ஓகேயா ஐஓ ஒன்னோட வேல்யூ இதோட கரண்டோட வேல்யூ வந்து சி இன்டு டி வி நாட் டிவைடட் பை டிடி அப்போ டி வி நாட் டிவைட் பை டிடி இஸ் ஈக்குவல் டு இதுலேருந்து இதை கால்குலேட் பண்ணோன்னா ஐஓ ஒன் சேச்சுரேஷன் டிவைடட் பை சின்னு வரும் ஓகே ஐஓ ஒன் சேச்சுரேஷன் டிவைட் பை சி ஸோ இப்போ ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் அவுட்புட் வோல்டேஜ் அதாவது இன்டகிரேட்டரோட அவுட்புட் வோல்டேஜ் இஸ் மேக்ஸிமம் இப்போ வந்து நமக்கு மேக்ஸிமமாக இருக்கும் அப்போ கெயின் வந்து தேர்ட் ஸ்டேஜ் வந்து இது மேக்ஸிமமாக இருக்கும்போது தேர்ட் ஸ்டேஜோட கெயின் வந்து ஏ த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் இது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது வந்து கெயின் வந்து ஒன் அப்போ ஏ த்ரீ ஈக்குவல் டு ஒன் அப்போ வி நாட் டூ வி நாட் ஈக்குவல் டு அவுட்புட் வோல்டேஜ் வந்து கெயின் ஒன்றாக இருக்கும்போது அவுட்புட் வோல்டேஜ் ஈக்குவல் டு இன்டகிரேட்டர் அவுட்புட் வோல்டேஜ் வி நாட் ஈக்குவல் டு வி நாட் டூ அப்போ டி வி நாட் டிவைட் பை டிடி இன்டு மேக்ஸிமம் அதாவது ஸ்லூ ரேட் இஸ் ஈக்குவல் டு இப்போ வி நாட் டூ எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்குது வி நாட் வந்து வி நாட் டூக்கு ஈக்குவலாக இருக்குது அப்போ வி நாட்டில் என்ன போடலாம் வி நாட் டூன்னு போடலாம் அப்போ டி வி நாட் டூ டிவைட் பை டிடி டி வி நாட் டூ டிவைட் பை டிடி இங்கே கால்குலேட் பண்ணியிருக்கோம் தட் இஸ் ஐஓ ஒன் சேச்சுரேஷன் டிவைட் பை சி அந்த வேல்யூவை இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் ஓகேயா அப்போ ஸ்லூ ரேட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஐஓ ஒன் சேச்சுரேஷன் டிவைட் பை சி நமக்கு ஐ மேக்ஸ் டிவைட் பை சின்னு வருதா இங்கே ஐ மேக்ஸோட வேல்யூ வந்தது ஐஓ ஒன் சேச்சுரேஷன் அப்போ ஸ்லூ ரேட் ஈக்குவல் டு ஐஓ ஒன் சேச்சுரேஷன் டிவைட் பை சி ஸோ இப்போ வந்து ஆப் அம் அனலைஸ் மாடல் பண்ணும்போது நமக்கு விஓ டூவோட வேல்யூ வந்து வோல்டேஜ் ட்ராப் அக்ராஸ் சி கரெக்டாக ஸோ விஓ டூவை வந்து நம்ம என்னென்னு எடுக்கிறோன்னா அந்த கெப்பாசிட்டன்ஸு நம்ம நார்மலாக வோல்டேஜ் ஈக்குவல் டு விஆர்னு எழுதுகிறோம் சாரி ஐஆர்னு எழுதுகிறோம்ல அந்த ஐஆர் கான்செப்ட் தான் ஆர் வந்து நம
ஓகே ட்ரான்ஸ் கண்டக்டன்ஸ் அவுட்புட் கரண்ட் டிவைட் பை இன்புட் வோல்டேஜ் இது வந்து டெஃபினிஷன் ஆஃப் ட்ரான்ஸ் கண்டக்டன்ஸ் அவுட்புட் கரண்ட் டிவைட் பை இன்புட் வோல்டேஜ் அவுட்புட் கரண்ட் வந்து ஐஓ ஒன் இன்புட் வோல்டேஜ் வந்து டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் விபி மைனஸ் விஎன் அப்போ விபி மைனஸ் விஎன் அப்போ அவுட்புட் கரண்ட் என்ன எழுதலாம் ஜிஎம் இன்ட்டு விபி மைனஸ் விஎன் எழுதலாமா ஐஓ ஒன் எழுத எழுதலாமா அதான் ஐஓ ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜிஎம் ஒன் இன்ட்டு விபி மைனஸ் விஎன் அப்போ வி நாட் டூ வி நாட் டூ நமக்கு இங்கே இருக்கா ஸோ இந்த வி நாட் டூவில் இந்த ஐஓ ஒன் வேல்யூவை சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் அப்போ வி நாட் ஈக்குவல் டு இசட் சி இன்ட்டு ஜிஎம் ஒன் இன்ட்டு விபி மைனஸ் விஎன்னு வரும் வி நாட் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஓகே வி நாட் ஆல்ரெடி நமக்கு தெரியும் வி நாட் டூ ஈக்குவல் டு வி நாட் எப்போ கெயின் வந்து ஒன்றா இருக்கும்போது கரெக்டா அப்போ இதை வி நாட்னு எழுதலாம் வி நாட் ஈக்குவல் டு இசட் சி இன்ட்டு ஜிஎம் ஒன் விபி மைனஸ் விஎன்னு வரும் இசட் சி அதாவது கெப்பாசிட்டன்ஸ் வந்து இசட் சி எப்படி எழுதுவோம் எக்ஸின்னு எழுதுவோம் அதாவது ஒன் டிவைட் பை ஜே ஒமேகா சின்னு எழுதுவோம் கரெக்டா அப்போ வி நாட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் டிவைட் பை ஜே ஒமேகா சி ஜிஎம் ஒன் விபி மைனஸ் விஎன்னு வரும் ஓகே ஸோ அது இது கெப் அந்த வேல்யூவை தான் எழுதியிருக்கேன் ஸோ அவுட்புட் கெயின் எழுதணும் இப்போ நம்ம ஆப்பம் கெயின் கண்டுபிடிக்கணும் கெயின் வந்து என்னது அவுட்புட் வோல்டேஜ் டிவைட் பை இன்புட் வோல்டேஜ் இன்புட் வோல்டேஜ் நமக்கு என்னது விபி மைனஸ் விஎன் அப்போ வி நாட் டிவைட் பை விபி மைனஸ் விஎன் ஈக்குவல் டு ஜிஎம் ஒன் டிவைட் பை ஜே ஒமேகா சின்னு வரும் ஓகேயா ஸோ இதை மாடலஸ் எடுத்தோம்னா அந்த ஜே போயிடும் கரெக்டா மாடலஸ் எடுத்தோம்னா ஜே போயிடும் அப்போ ஜிஎம் ஒன் ஒமேகா சின்னு வரும் ஸோ இப்போ ஒமேகாவோட வேல்யூ நமக்கு தெரியும் டூ பை எஃப் இந்த எஃப் இங்கே எடுத்துகிட்டு வரலாம் அப்போ கெயின் இன்டு எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜிஎம் ஒன் இன் டிவைட் பை டூ பை சின்னு வரும் ஓகே ஸோ இது வந்து இப்படி இருக்கட்டும் இப்போது கெயின் பேண்ட் வித் ப்ராடக்ட் கெயின் பேண்ட் வித் ப்ராடக்டை வந்து எஃப்டின்னு மென்ஷன் பண்ணுவாங்க தட் எஃப்டி ஈக்குவல் டு கெயின் இன்டு ஃப்ரீக்வன்சி அப்போ கெயின் இன்டு ஃப்ரீக்வன்சி ஈக்குவல் டு எஃப்டி ஓகே அப்போ எஃப்டி ஈக்குவல் டே நமக்கு என்ன வரும் இந்த ஏயோட வேல்யூவை இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் இந்த வேல்யூவை அப்படி இங்கே எழுதலாம் அப்போ ஜிஎம் ஒன் டூ பை எஃப்சின்னு வரும் இதில் இருந்து சி கால்குலேட் பண்ணால் எஃப்டி இங்கே வரும் கரெக்டாக சி இஸ் ஈக்குவல் டு ஜிஎம் ஒன் டிவைட் பை டூ பை எஃப்டி அப்போது இப்போ இந்த சியோட வேல்யூவை நம்ம எங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம்னா ஸ்லூ ரேட்டில் சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் ஸ்லூ ரேட் நமக்கு என்னது ஐஓ ஒன் சேச்சுரேஷன் டிவைட் பை சி கரெக்டா இந்த சீல சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் சீல சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் என்ன வரும் நமக்கு ஸோ எஸ் ஈக்குவல் டு ஐஓ ஒன் சேச்சுரேஷன் டிவைட் பை சியோட வேல்யூ நமக்கு என்னது ஜிஎம் ஒன் டிவைட் பை டூ பை எஃப்ஸ் டூ பை எஃப்டி இங்கே வரும் ஓகே ஸோ அதை தான் இங்கே எழுதியிருக்கேன் டூ பை எஃப்டி டிவைட் பை ஜிஎம் இன்ட்டு ஐஓ ஒன் சேச்சுரேஷன் இது வந்து ஸ்லூ ரேட் இப்போ ஸ்லூ ரேட் வந்து நம்ம இங்கே பார்க்குறது மெத்தட்ஸ் ஆஃப் இம்ப்ரூவிங் ஸ்லூ ரேட் அப்போ ஸ்லூ ரேட் இம்ப்ரூவ் பண்ணணும்னா நமக்கு எது மேக்ஸிமமாக இருக்கணும் ஐஓ ஒன் மேக்ஸிமமாக இருக்கணும் அதாவது ஐஓ ஒன் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா ஸ்லூ ரேட் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அதே மாதிரி பேண்ட் வித் ப்ராடக்ட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா கெயின் பேண்ட் வித் ப்ராடக்ட்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா ஸ்லூ ரேட் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ட்ரான்ஸ் கண்டக்டன்ஸ் ரெடியூஸ் ஆச்சுன்னா ஸ்லூ ரேட் வந்து என்ன ஆகும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்போ இந்த ரெண்டும் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா ஸ்லூ ரேட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் ட்ரான்ஸ் கண்டக்டன்ஸ் இன் டிக்ரீஸ் ஆச்சுன்னா ஸ்லூ ரேட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்போ வாட் இஸ் த மெத்தட் டு இம்ப்ரூவ் ஸ்லூ ரேட் இன்க்ரீஸிங் கெயின் பேண்ட் வித் ப்ராடக்ட் இன்க்ரீஸிங் ஐஓ ஒன் சேச்சுரேஷன் அண்ட் ரெடியூசிங் ட்ரான்ஸ் கண்டக்டன்ஸ் திஸ் இஸ் த மெத்தட் டு இம்ப்ரூவிங் ஸ்லூ ரேட் டூ மார்க்கில் கேட்டால் எழுது எழுத தெரியணும் ஓகே மெத்தட்ஸ் ஆஃப் இம்ப்ரூவிங் ஸ்லூ ரேட் அது இது தான் ஓகே ஸோ அந்த லாஸ்ட் வேணால் இக்குவேஷன் எழுதிட்டு இதை எழுதுனீங்கன்னா ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் தொடர்ந்து வீடியோஸ் பார்க்குறதுக்கு நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்